ఫస్ట్ వీడియోలో ఇండక్షన్ మోటార్ మీద అడిగిన ప్రీవియస్ ఈ సెట్ బిట్స్ని సాల్వ్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ బిట్ ద రోటర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ స్క్వరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఆర్ సో రోటర్ కండక్టర్స్ స్క్వరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క రోటర్ కండక్టర్స్ ఎలా ఉంటుంది అడుగుతున్నాడు సో షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ త్రూ ఎండ్ రింగ్స్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ త్రూ స్లిప్ రింగ్స్ కెప్ట్ ఓపెన్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ త్రూ రెసిస్టర్స్ సో స్క్వరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో రోటర్ కండక్టర్స్ వచ్చేసి కాపర్ బార్డ్స్ ఉంటాయి సో కాపర్ బార్డ్స్ని సో ఎండ్ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఎండ్ రింగ్స్ యూజ్ చేసి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం సో ఎలా ఉంటుందంటే సో ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టు సో గ్రీన్ కలర్లో చూపించేట్టు వచ్చేసి అంటే ఈ కాపర్ బార్డ్స్ ఈ ఎండ్ దగ్గర వచ్చేసి ఏం చేస్తారు ఎండ్ రింగ్స్తో అన్నీ షార్ట్ చేశారు సో కంప్లీట్గా షార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి అంటే షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ త్రూ ఎండ్ రింగ్స్ సో కాబట్టి మనం అడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ని కూడా వీటిలోకి ఇంక్లూడ్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ ద రోటర్ ఆఫ్ అండ్ ఇండక్షన్ మోటర్ నెవర్ పిక్అప్ ద స్పీడ్ అప్ టు ద సింక్రాన స్పీడ్ ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ రన్ అట్ సింక్రాన స్పీడ్ దెన్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ బిట్వీన్ రోటర్ కండక్టర్స్ అండ్ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ విల్ బీ సో ఇండక్షన్ మోటర్ వచ్చేసి సింక్రాన స్పీడ్కి ఎప్పుడు పికప్ కాదు ఇన్కేస్ రన్ అయితే సో రిలేటివ్ స్పీడ్ వచ్చేసి రోటర్ కండక్టర్స్ అండ్ రొటేటింగ్ ఫీల్డ్ మధ్య ఎలా ఉంటుంది అడుగుతున్నాడు సో జీరో ఉంటుంది సో డయాగ్రామ్ చూసారనుకోండి సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే స్టేటర్ ఈ పార్ట్ని రోటర్ తీసుకుంటున్నాను సో ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ ఇక్కడ రోటర్ రెండు వచ్చేసి సేమ్ స్పీడ్తో రన్ అయ్యారు అనుకోండి రెండు స్పే సేమ్ స్పీడ్తో రన్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ రెడ్ మార్కులు చూపించింది కండక్టర్ సో ఈ కండక్టర్లో ఎటువంటి ఈఎంఐ ఫిండీస్ కాదు సో కండక్టర్లు ఏమే ఫిండీస్ కావాలంటే కంపల్సరీ రిలేటివ్ స్పీడ్ వేరియేషన్ ఉండాలి రిలేటివ్ స్పీడ్ వేరియేషన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ కండక్టర్స్లో కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో ఒక ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమన్నాడు రెండు సేమ్ అంటున్నాడు ఏంటి స్టేటర్ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ అలాగే రోటర్ ఫీల్డ్ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి ఏమవుతుంది కండక్టర్లో ఎటువంటి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ కాదు సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి జీరో మధ్య జీరో ఉంటుంది కానీ టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ టార్క్ విల్ బీ మ్యాక్సిమం టార్క్ విల్ బీ జీరో ఉన్నాడు సో ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ కాలేదు కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో కాదు కాబట్టి ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ కాదు కాబట్టి రెండింటి మధ్య ఎటువంటి ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఎటువంటి టార్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు కాబట్టి టార్క్ కూడా ఎలా ఉంటుంది జీరో టార్క్ ఉంటుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి సో రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ ఫీల్డ్ జీరో ఉంటుంది నెక్స్ట్ టార్క్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది జీరో టార్క్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్ సో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ అప్లైడ్ విత్ ఫేస్ సీక్వెన్స్ ఆర్వైబీ ఆర్వైబీ ఫేస్ సీక్వెన్స్ వచ్చినప్పుడు క్లాక్ వైజ్లు ఇస్తుంది ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఈజ్ టు బి రివర్స్డ్ ద ఫేస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద పవర్ సప్లై సో డైరెక్షన్ మనం రివర్స్ చేయాలి డైరెక్షన్ రివర్ రివర్స్ చేయాలంటే ఫేస్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండాలి అడుగుతున్నాడు సో మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం ఇచ్చాడు సో ఆర్వైబీ ఫేస్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసి ఏంటి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆర్ తర్వాత వై తర్వాత బి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం కావాలి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ కావాలి సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అయింది అనుకోండి సో డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది సో ఫేస్ సీక్వెన్స్ ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి వై ఆర్ బి అన్నాడు సో ఫస్ట్ ఒకడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వై తర్వాత ఆర్ బి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్ బి వై ఉంది సో డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఆర్ బి వై సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ సి తీసుకున్నాంటే బి వై ఆర్ సో డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వై డైరెక్షన్ సో బి వై ఆర్ సో ఇది కూడా కరెక్ట్ సో కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మొత్తం ఇచ్చిందని కరెక్ట్ సో మనం జస్ట్ ఆర్వై బి ఫేజ్ డాగం రాజ్ చేస్తాము క్లాక్ వై డైరెక్షన్లో చెక్ చేసుకుంటాము తర్వాత యాంటీ క్లాక్ వై డైరెక్షన్లో చూస్తాము యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చూస్తే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన
సో నార్మల్గా జనరల్గా సిర్కిల్ కేజ్ డ్రమ్స్ అన్నమాట స్కొరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటర్ స్కొరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటర్లో స్టేటర్ అండ్ రోటర్ ఉంటుంది సో స్టేటర్ పార్ట్ నెక్స్ట్ రోటర్ రోటర్లో వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనం కంప్లీట్గా స్కొరల్ కేజ్లో రోటర్ కాపర్ బాడ్స్ అన్ని షార్ట్ చేస్తాం అన్ని షార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క బిహేవియర్ సెకండరీ ఈజ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ సో స్టేటర్ నెక్స్ట్ అలాగే రోటర్ సో చేసి రోటర్ పార్ట్ ఇది స్టేటర్ పార్ట్ సో సిమిలర్ టు ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్డినరీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టూ వైండింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బట్ సెకండరీ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసి ఉంటుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ద స్టేటర్ కోర్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటర్ ఈజ్ లామినేటెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ సో లామినేషన్స్ మెయిన్ పర్పస్ దీనికోసం చేస్తామంటే మనం ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం స్టాండర్డ్ బిట్ ఇది నెక్స్ట్ ద త్రీ ఫేస్ సప్లై ఆఫ్ స్లిప్పింగ్ ఇండక్షన్ మోటర్ బ్రషెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సో స్లిప్పింగ్ ఇండక్షన్ మోటర్కి బ్రషెస్ దీన్ని కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నాడు డీసీ సప్లై కనెక్ట్ అయి ఉంటుందా లేదంటే త్రీ ఫేస్ సప్లైకా లేదంటే ఎక్స్టర్నలిస్ట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ రెసిస్టర్కా లేదంటే ఈక్వలైజింగ్ డ్రింక్స్కా స్లిప్పింగ్ అంటున్నాడు సో స్లిప్పింగ్ కాబట్టి సో సర్క్యూట్ డాగ్రమ్ చూసుకుని అనుకోండి సో అది వచ్చేసి రోటర్ సర్క్యూట్ సో బ్రషెస్ ఇది రెడ్ కలర్లో చూపించి ఈ రెడ్ కలర్లో ఇది వచ్చేసి ఏంటి స్లిప్పింగ్స్ ఈ బ్లాక్ వచ్చేసి ఏంటి బ్రషెస్ ఇవి వచ్చేసి దేని కనెక్ట్ చేసాము ఎక్స్టర్నల్గా సమ్ రెసిస్టెంట్కి కనెక్ట్ చేసాము సో కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి ఎక్స్టర్నల్లీ స్టార్ కనెక్టెడ్ రెసిస్టర్ సో స్కొరల్ కేజ్లు వచ్చేసి కంప్లీట్గా షార్ట్ చేస్తాము రోటర్ని స్లిప్పింగ్లో మాత్రము షార్ట్ చేయము సో మీకు వైండింగ్ ఓపెన్లో ఉంటాయి దీని వచ్చేసి ఏం చేస్తాము ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్కి కనెక్ట్ చేస్తాము ఎందుకంటే మనకు సో స్టార్టింగ్ కండిషన్స్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ని లిమిట్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ టార్క్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ సో ఇన్ స్కోరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటర్ ద రోటర్ స్లాట్స్ ఆర్ స్లైట్లీ స్క్యూడ్ సో స్కోరల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటర్లో వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రోటర్ బార్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇవి వచ్చేసి ప్యారల్గా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే సమ్ యాంగిల్తో ఉంటాయి దాన్ని వచ్చేసి ఏమంటామంటే స్కీయింగ్ అంటాము సో ఎందుకు అలా స్కీయింగ్ చేస్తామంటే మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి సో ఇందులో కరిగే మ్యాగ్నెటిక్ హమ్ కానీ లేదంటే లాకింగ్ టెండెన్సీ ఉంటుంది లాకింగ్ టెండెన్సీ సో నార్మల్గా వచ్చేసి లాక్ కాకూడదు ఇది ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ దగ్గర సో ఆ టెండెన్సీ ఉంటుంది సో వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే మనం రోటర్ బార్స్ని స్లైడ్స్గా స్కీయింగ్ చేస్తాం స్కీయింగ్ అంటే సమ్ యాంగిల్తో ప్లేస్ చేస్తాం సో వచ్చేసి ప్యారల్గా ఇలా ప్యారల్గా కాకుండా టూ కండక్టర్స్ ముందు సమ్ యాంగిల్తో ప్లేస్ చేస్తాం సో అలా ప్లేస్ చేయడం వల్ల మనకు మ్యాగ్నెటిక్ హమ్ కానీ లాకింగ్ టెండెన్సీ అనే